वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं जो टॉपिक को लेके आया हूँ वो सुपर पोजिशन थोरम सुपर पोजिशन थोरम और एक थोरम होती है जो सर्किट सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है जो सुपर पोजिशन थोरम को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है क्योंकि इसके जो स्टेप्स होते हैं सोल्व करने के वो बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर थोरम्स जो सर्किट सॉल्व करने में यूज की जा सकती है ओके मोस्टली सुपर पोजिशन थोरम उस सर्किट के लिए एप्लीकेबल ज़्यादा होती है हो, जिसमें टू और मोर देन टू एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल हो मतलब इसके लिए जो कंडीशन है और जिसमें सुपर पोजिशन थोरम अप्लाई की जा सकती है उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि टू और मोर देन टू एनर्जी सोर्स मस्ट भी अवेलेबल इन द सर्किट फॉर अप्लाइंग सुपर पोजिशन थोरम सो ना वी कम सो ऑन द नेक्स्ट और फिर कम ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ द सुपर पोजिशन थोरम इट्स इज दैट इन ए क्लोज लीनियर सर्किट नेटवर्क सर्किट और नेटवर्क एक ही बात ओके रेस्पॉन्स इन ए पर्टिकुलर ब्रांच विल बी द एलजेब्रिक सम फॉर ऑल रेस्पॉन्स वन वन सोर्स बी एज्यूम्ड एज एक्टिव एंड ऑल आर डी एक्टिव मतलब दो दो और मोर देन टू और सोर्स अवेलेबल होंगे उनमें से एक सोर्स एक्टिव होना चाहिए और अदर ऑल सोर्स डी एक्टिव होना चाहिए ओके मतलब रिड्यूस टू जीरो तभी जाके किसी पर्टिकुलर जो ब्रांच हो उसमें रेस्पॉन्स फाइन करेंगे ओल्ड सोर्स के कारण ओके तो अभी एक्सप्लेनेशन में और समझ में आएगा आपको मोस्टली यूज इन सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम ड्यू टू सिंपल स्टेप इसकी जो स्टेप्स होती है वो बहुत सिंपल होती है अगेन अगर हम देखते हैं तो सर्किट दो सर्किट का एग्जांपल लेके समझते हैं एग्जांपल ये वोल्टेज सोर्स वी है ये रेजिस्टेंस आर ये रेजिस्टेंस आर टू ठीक है इसमें जो करंट पानी करनी है अपनी आई करंट पानी बट इसमें जो करंट आई फाइंड हो जाएगी वो वोल्टेज डिवीजन रोल से इजीली फाइंड की जा सकती है इसमें सुपर पोजिशन थोड़ा मैं अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ओनली वन सोर्स आर अवेले ओनली वन सोर्स अवेलेबल इन द सर्किट नॉट टू और मोर देन टू ओके अगर इस सब सर्किट की बात करते हैं तो इसमें एक जो है वोल्टेज सोर्स है आर वन रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज में आर टू पैरल में फिर आर थ्री सीरीज में होगा फिर देन करंट सोर्स आए यहाँ पे टू सोर्स आर अवेलेबल ओके तो सुपर पोजिशन की जो जो कंडीशन थी टू टू और मोर देन टू सोर्स एनर्जी सोर्स होनी चाहिए तो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स दोनों सोर्स अवेलेबल है तो इसमें जो करंट दोनों की वजह से फाइंड किया जा सकती है इस ब्रांच में ओके तो इसके लिए जो है अवेलेबल मतलब जो अप्लाई किया जा सकता है सुपर पोजिशन थोरम बट यहाँ पे जो सके था उसमें वोल्टेज डिवीजन रूल से इसलिए फाइंड किया जा सकती है नो इज और सुपर पोजिशन थोरम के यहाँ पे नीड नहीं है ओके ओके अब जो है हम इसको एक्सप्लानसन से समझते हैं करंट जो फाइंड करनी है उनको टोटल करें तो आर टू रेजिस्टेंस के लिए फाइंड करनी है और आर टू रेजिस्टेंस में जो टोटल करंट होगी आई डेस होगी ओके आई डेस उनको फाइंड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल और जो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ दिस थॉर्म एक सोर्स को एक्टिव रखना है दूसरे सोर्स को डिएक्टिव करना है मतलब रिड्यूस टू जीरो करना है और जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टेज सोर्स को अगर रिड्यूस टू जीरो करेंगे तो क्या होगा शोर्ट सर्किट होगा अगर करंट सोर्स को रिड्यूस टू जीरो करते हैं तो ओपन सर्किट होता है हमेशा सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम वोल्टेज को एक्टिव रखेंगे वोल्टेज सोर्स एक्टिव हो गया ना अगर वोल्टेज सोर्स एक्टिव रहेगा तो फर्स्ट पार्ट इसका तो सर्किट जो है क्या होगा जो करंट सोर्स है करंट सोर्स वोल्टेज टू जीरो क्या होगा ओपन सर्किट होगा जो सर्किट वो होगा वो क्या होगा वन 
फोकस मोड सात सेकेंड से रहेगा क्योंकि इसको जो है एक्टिव रखना है ये जो है करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा इसको बोलते हैं ओपन सर्किट ओपन सर्किट जो है शो करने का तरीका ये है ओके ये जो ओपन सर्किट है ओके अब जो है हमारे पास सर्किट आ गई है अगर हमको करंट पॉइंट नहीं आ रहा करंट ये भी जो है यहाँ से ओके आर थ्री में करंट क्या होगी आई आर थ्री विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज ओपन सर्किट ओके अब जो है वो आर वन में जो करंट जाएगी वो सेम टू सेम आर टू में जाएगी मीन आई आर वन इक्वल टू आई आर टू इक्वल टू आई आई मतलब जो एच ओ की है ओके okay. ये क्या हो रहा है क्योंकि आगे इसके जो ओपन सर्किट है ओपन सर्किट में करंट फ्लो होती नहीं है तो करंट जी तो आर टू डैश में जो वी वन के कारण जो करंट फ्लो होगी उसको मान लेते हैं आई वन डैश आई वन डैश की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी वी अपॉन आर इक्वलेंट सोर्स कौन सा है वोल्टेज सोर्स तो वोल्टेज वी हो गया आर इक्वलेंट क्या होगा करंट सेम कर दी करंट सेम कहाँ होती है ओनली सीरीज कॉम्बिनेशन साइकोलेट क्या होगा आर वन प्लस आर वन प्लस आर टू ओके सीरीज कॉम्बिनेशन कर तो वोल्टेज की वजह से जो टोटल करंट होगी आर टू में वो क्या होगी आई वन डैश और ओके सो वोल्टेज और उसकी वजह से हम जो है करेंट पाइन कर चुके हैं आर टू में अब हमको जो है करंट सोर्स को एक्टिव करना है मतलब वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिव करना है रेड्यूस टू जीरो करना है वोल्टेज सोर्स रेड्यूस टू जीरो कब होगा सोर्स सर्किट हो जाएगा ओके सोर्स सर्किट हो जाएगा वोल्टेज सोर्स तो आगे देख लें सेकेंड स्टेप जो होगी वो होगी वो क्या होगी करंट सोर्स एक्टिव मीन वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा वोल्टेज सोर्स जो है सोर्स सर्किट हो जाएगा सर्किट क्या होगा सोर्स सर्किट होगा जाएगा आर थ्री आर वन रेजिस्टेंस फिर सोर्स सर्किट हो गया दिस इज रेजिस्टेंस आर टू और ये रेजिस्टेंस आर थ्री करंट सोर्स ऐसा कैसा रहेगा यहाँ करंट आ रही ओके सो आई जूम दैट करंट सोर्स की वजह से जो इसमें करंट है वो मान लेते हैं आई टू डैस होगी तो अपन को जो फाइंड करना है वो करना है आई टू डैश आई टू डैश फाइंड करना ओके सर्किट हो गया अब सर्किट कैसा बन जाने को आर वन आर टू एक जो सर्किट पैरल में है उसकी सीरीज में आर सी और फिर है करंट सोर्स तो करंट सोर्स की जो आई करंट रिज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर भी जो करंट होगी आई होगी ओके करंट डिविजन रूल लगेगा यहाँ पर ठीक अपन को करंट फाइंड करनी है आर टू में तो रूल क्या होता है जिस ब्रांच में करंट फाइंडिंग करनी है उसके अपोजिट ब्रांच को जो रेजिस्टेंस है उसको ऊपर लेंगे अब ऑन दोनों वर्षों इन टू टोटल करंट तो आई टू डैश क्या होगी आई टू डैश होगी क्या है अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना आर वन टोटल रेजिस्टेंस कितना 
आर वन प्लस आर टू विथ टोल ट्रेट आई ओके आर वन प्लस आर टू टोटल करंट आई ये जो है हमारे पास क्या हुई आई टू डेस आई वन डेस वोल्टेज सोर्स के कारण आई टू डेस करंट सोर्स के कारण ये करंट सोर्स के कारण होते हैं सो अब डायरेक्टली क्या करना है ऐड करना है दोनों को तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं सो गाइस अगेन अगर सर्किट देखते हैं तो सर्किट हमारे पास ये था ओके okay, इसमें करंट शो करी डायरेक्ट आई वन डेज जो करंट वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट आई टू डेज करंट सोर्स की वजह से करंट ओके फाइन ट्राई करनी थी हमको आई डेज करनी थी मतलब टोटल करंट इन आर टू ड्यू टू वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स में ओके सो टोटल करंट जो जो टोटल करंट होगी आई डेज वो होगी आई डेज इक्वल टू आई वन डेज प्लस आई टू डेज आई वन डेज वोल्टेज सोर्स की वजह से आई टू डेज करंट सोर्स की वजह से ओके दोनों का जो सम हुआ अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है ओके अगर डायरेक्शन ऐसी होती ऐसी आई वन डेज की डायरेक्शन है और आई टू डायरेक्शन की तब जाके दोनों जो हो आई वन डेज माइनस आई टू डेज दोनों जो करंट अगर डायरेक्शन आप हो तो ये होती हो क्या सुनाओ करंट का एडिशन हुआ आई वन डेज की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई वी वन अपॉन आर वन प्लस आर टू वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट है ओके आई टू डेज करंट सोर्स की वजह से जो करंट आई थी वो आई आर वन डॉट आई अपॉन आर वन प्लस आर टू ओके कि गाइस सो आई टेज की वैल्यू जो फाइन कर रही है दोनों नीचे दोनों का जो बेस है वो सेम है तो क्या हो जाएगा टोटल जो आई टेज वो है कि वी वन प्लस आर वन डॉट आई अपॉन आर वन प्लस आर टू ये हमारा जो आंसर हो जाएगा सो so, जैसा कि आपने देखा बहुत ही सिंपल स्टेप ओनली टू स्टेप है अगर दो सोर्स है तो दो स्टेप तीन सोर्स है तो तीन स्टेप चार सोर्स है तो चार स्टेप ओके सबसे पहले हमने वोल्टेज को और एक बार वोल्टेज को सोर्स सर्किट किया एक बार करंट को ओपन सर्किट किया यानी कि रेड्यूज टू जीरो किया और दोनों की वजह जो है आठ रजिस्टर रेस्पॉन्स फाइन कर लिया ओके सो फाइनली दिस विल बी द टोटल आंसर ओके करंट इन टोटल करंट इन आठ रजिस्टर आर टू रजिस्टेंस जो टोटल करंट होगी वो ये होगी ओके कई बार एग्जाम्स में एक्सप्लेनेशन भी पूछ लिया जाता है तो ओनली सिंपल जो सर्किट है वो चूज करना चाहिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए तो सिंपल सर्किट ओनली टू सोर्सेज का सर्किट और थ्री ब्रांचेज है इसको एक बार ओपन सर्किट करना है